বৃত্তের অনুশীলনী চার দশমিক দুইয়ের এই ভিডিওতে আমরা স্পর্শজা সম্পর্কে জানব আচ্ছা স্পর্শজাটা কি আমরা একটু একটা ছবি দেখে আসি দেখো এটা এখানে যদি আমি একটা বৃত্ত অঙ্কন করি ধরি এই বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এখানে তোমার এই বৃত্তের একটি বহিস্থ বিন্দু ধরো এই বৃত্তের একটা বহিস্থ বিন্দু হচ্ছে পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এখন এই বহিস্থ বিন্দু থেকে তোমার এই বৃত্তের উপর দুটি স্পর্শ কম্পন করা যায় একটা হচ্ছে দেখো এই যে এইভাবে একটি স্পর্শক আরেকটা হচ্ছে একইভাবে এইভাবে একটি স্পর্শক দুইটি স্পর্শ কখন করা যায় এখন সেই স্পর্শ দুইটা যে বিন্দুতে স্পর্শ করে অর্থাৎ স্পর্শ বিন্দু দুইটা যদি তুমি যোগ করো তাহলে বৃত্তে যে জ্যাটই পাবা সেই জ্যাকেই বলবে তোমার সেই বৃত্তের স্পর্শ জ্যাক তাহলে একটা বৃত্তের স্পর্শ জ্যা আমরা হচ্ছে নির্ণয় এই স্পর্শ জ্যা সমীকরণটা কি হবে খুব অবাক করা হলেও ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্পর্শ যায় সমীকরণটা বৃত্তের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু যদি বৃত্তের উপরে অবস্থিত হতো তাহলে যে স্পর্শকের সমীকরণ হতো ঠিক একই রকম একই সূত্র অর্থাৎ এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এই সমীকরণ অনুসরণ করে তোমার ফলো করবে এই স্পর্শ যায় তাহলে আমরা এই বৃত্তে কোনো বৃত্তে স্পর্শ যায় অথবা বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শ এই দুটো ক্ষেত্রে একই সমীকরণ এই এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এই সমীকরণটা ব্যবহার করে সহজ এই দুটো ক্ষেত্রেই আমরা প্রথম ক্ষেত্রে কি প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে বৃত্তের উপরস্থিত বিন্দুতে স্পর্শক অথবা বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শক দয় যে স্পর্শবিন্দুগামী যে জ্যা সেই জ্যায়ের সমীকরণ হচ্ছে এই একই সমীকরণ তাই আমরা হচ্ছে একই সমীকরণ দিয়ে দুটো ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আগামী ভিডিওতে আমরা কমন বা সাধারণ জ্যা সম্পর্কে জানবো